¿Querés ver todos los registros de fauna silvestre que hice en esta primera salida otoñal en Punta Indio? Quédate a ver este video. Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Facundo. Hoy vamos a hacer la primera salida otoñal en el partido de Punta Indio, el Parque Costero del Sur, día nublado. En estos días previos llovió bastante, así que nada gente, vamos a ver qué nos encontramos en la salida. Bueno, hace cinco días eh, que comenzó el otoño, una estación del año bastante interesante con algunas peculiaridades a nivel ambiental y faunístico. Este año la verdad que arrancó bastante lluvioso, como les decía al comienzo del video, hace unos días que llovió bastante fuerte en gran parte de la provincia de Buenos Aires y en todo el país fue bastante general. La lluvia era bastante necesaria. Así que venimos viendo un ambiente renovado, se han visto hongos por la humedad, que hace rato que no se veían, y que bueno, bastante interesante por ahora. Antes de salir eh, estuve buscando algunos artrópodos eh, por alrededor de la casa y la verdad que encontré bastantes cosas y bastante variadito en, en grupos taxonómicos y en especies. Vimos arácnidos. varios lepidópteros, eh, tanto nocturnos como diurnos. Coleópteros. La verdad que es interesante la actividad de artrópodos que hay, pese allá estar en el otoño. Y sumado a eso, también antes de salir tocó eh, una secuencia súper interesante que no, no esperaba. Vimos bajar un pitiayumi que se acercó a un estanquecito que tenemos y se bañó, tomó un poco de agua y se pegó una, un baño ahí en el estanque. La verdad que como es una especie que suele andar sobre todo en los estratos altos de los árboles, no esperábamos verlo bajar tanto para, para bañarse, así que fue un momento eh, bastante lindo que pudimos registrar. No lo llegué a filmar muy bien, pero recién había dos ejemplares de gavilanes mixtos, eh, juveniles, si no me equivoco, que estaban vocalizando y, y volando, aprovechando el potente viento que hay, y viendo a ver si pueden cazar algo, la verdad, hermosos ejemplares. Bueno, en este primer tramo de observación vi alrededor de tres especies de aves, entre ellos hay unos cuantos cananchos, uno muy confiado, 
Eh, después se escuchó a Alan Ambenegro, que es uno de los últimos miradores estivales en, en migrar. También pude ver ahí un grupito de tordos músicos y, bueno, otras especies más. Y ahora ya estamos llegando a, ya a la parte más de humedal, así que vamos a ver con esta lluvia si, si revivió un poquito los ambientes. Gente, acá el, encontré una bien cerca, al costado del camino, es un duraznillo blanco que ya hace un, uno, unas semanas estaban en flor y ahora ya los tenemos en fruto. Fíjense qué interesante el tamaño y el color del fruto. Bueno, otra vez como la última salida, eh, pasó lo mismo, o sea, llovió un montón, pero los campos siguen estando súper secos, así que todavía falta muchísima lluvia eh, para recuperar la sequía que hubo durante todo el año, sobre todo en el verano. Eh, recién una, un poquito vimos unas cotorras volar y vi ahí dos ejemplares de penero pecho manchado a los costados del camino. Los días nublados como estos son muy muy lindos como para sacar fotografía de aves. Si no estuviese nublado todavía tendríamos un sol bastante fuerte, eh, pero como está tapado por las nubes, eso hace que la luz sea suave y salgan fotos como la que le pudimos sacar al espinero, eh, muy muy nítidas. Así que hay que aprovechar. Ahora venimos viendo una gran cantidad de chimangos y también varias bandadas de eh, pecho amarillo que bueno son unos cicteridos gregarios que están muy asociados a humedales. Excelente registro que hicimos recién, tal vez lo escuchen cantar todavía por ahí atrás. Ahí se escucha. Es el carpintero bataraz chico, ¿sí? una especie eh, de pícido que es muy característica de esta zona. Y bueno, hace bastante que no lo veía, así que un, un lindo registro.
Hasta ahora tenemos 25 especies de aves. Recién vimos un, un ipacá cruzando la calle, dos zorzales colorados pegándose un baño en, en un charco de agua que quedó en, en el medio de la calle. Escuchamos una gallineta, la verdad, un día bastante hermoso. No hay una gran cantidad de aves, pero sí un, un lindo día. Bueno gente, ahí podemos ver a la chilca y a la lantana, son dos especies de planta que su flor atrae muchísimo a las mariposas, así que si ustedes quieren plantar nativas que atraigan mariposas, esas son dos especies más que interesantes. Ya estamos por llegar a, la, a las 30 especies de aves en un atardecer espectacular en Punta Indio. Bueno gente, vamos cerrando esta primera salida otoñal en el partido de Punta Indio. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal, de activar la campanita y de compartir en las redes. Y bueno gente, nos estamos viendo en la próxima aventura Buscando Fauna.